Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Уфе умер криминальный авторитет Александр Денисенко, по прозвищу Денис. Как сообщил источник 7 декабря, ранее мужчина испытывал проблемы со здоровьем, ему пересадили почку, но недавно он заболел коронавирусом. Последние месяцы жизни Денис судился с Минздравом, чтобы бесплатно получать жизненно необходимые лекарства. Денисенко, яркий представитель уфимской криминальной элиты 1990-х годов. Он родился в 1962 году. Его короновали в возрасте 35 лет, смотрящий по Уфе Егор Уфимский и Шакра Молодой, который считается одним из лидеров российского преступного мира. Денисенко приходился Егору ближайшим помощником, его правой рукой. Уфимский смотрящий скончался в 2019 году. Задолго до этого, по словам источника, он и Денис отошли от дел. Времена их подвигов пришлись на 90-е. С тех пор они отошли от дел, и очень давно. Обычно у криминальных авторитетов на похоронах, весь криминальный свет собирается. У Дениса на похоронах были только родственники. Говорят он коронавирусом заболел, осложнения возникли, рассказал наш собеседник. Как выяснилось, последние месяцы жизни Денисенко провел в судебных тяжбах. После трансплантации почки ему понадобились жизненно необходимые лекарства. В октябре 2021 года он через прокуратуру обратился в Кировский районный суд с требованием бесплатно обеспечивать его препаратами. Пациент обеспечивался всеми необходимыми лекарствами. Так как у него прошла трансплантация органа, он, как и другие жители Башкирии, прошедшие через данное оперативное вмешательство, автоматически попал в федеральный реестр. Закупку и выделение лекарств курировал федеральный Минздрав. Объем лекарственных средств ему был предоставлен в полном объеме, перебоев не было, рассказали в Минздраве Башкирии. Как сообщил собственный источник, Денисенко выписали отечественные препараты, которые предоставляются всем пациентам на общих основаниях. Но он просил предоставить ему импортные лекарства. В Минздраве Башкирии не могли в одностороннем порядке заменить лекарственные средства, так как это прерогатива федерального ведомства. В ноябре Кировский суд постановил обеспечить Денисенко запрашиваемыми лекарствами. Однако это его не спасло.